வெல்கம் டு அம்மாவின் நடப்பாங்கிற ரகசியங்கள் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற டிஷ் என்னன்னா பர்மா கோழி சாப்ஸ் இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது யாருக்கும் அவ்வளவு செய்ய தெரியாது நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி தரப்போறேன் இப்போ நம்ம பர்மா கோழி சாப்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு முன் என் மற்ற சமையல் வீடியோக்களை பார்க்க அம்மாவின் நடப்பாங்கிற ரகசியங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் தெரிய பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற சமையல் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனடியாக தெரிய வரும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்லியிருக்க டிப்ஸு சீக்ரெட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்கிற டேஸ்ட் அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அரை கிலோ கோழிக்கறியை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு அஞ்சு மிளகாய் வற்றல் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம நெய்யில் தான் செய்யணும் இது நெய்யில் செஞ்சால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் பால் அரை கப்பு இப்போ கடைகள்லே தேங்காய் பால் கிடைக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில கொத்தமல்லி உப்பு மஞ்சத்தூள் இப்போ சிக்கனில் ஒரு ஆஃப் டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விடுது ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆஃப் பாயில்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம மிக்சியில் அஞ்சு மிளகா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சோம்பு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு நெய் வேணாம்னா நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் போட்டு பொறிக்க போகிறேன் கருவேப்பில சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கிறோம் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் எண்ணெயில் இப்போ நல்லா அரைச்ச மசாலா வதங்கிடுச்சு நம்ம சிக்கன் வேக வச்ச சூப் இருக்குது அதை இதில் சேர்த்து கொதிக்க விடலாம் கொஞ்ச நேரம் இந்த வாசனை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி நல்லா எல்லாம் கலந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வதக்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பால் ஒரு அரை டம்ளர் தேங்காய் பால் அதை அரைச்சி சேர்த்துக்கிறோம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே சுண்டி வரட்டும் இப்போ பர்மா கோழி சாப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தூவி இறக்க வேண்டியது தான் இப்போ சுவையான பர்மா கோழி சாப்ஸ் ரெடியாக இருக்குது எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு இது ஏற்கனவே சிக்கன் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அதில் போட்டிருக்க மிளகா ஜீரகம் மிளகு நெய் தேங்காய் பால் எல்லாம் கலந்ததுனால புது டேஸ்ட்டாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த பர்மா கோழி சாப்ஸ் உங்களுக்கு சாதத்தோடையோ டிஃபனோடவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது போல் என் மற்ற சமையல் வீடியோக்களை என் சேனலில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என் சமையல் குறிப்புகள் டிப்ஸ்கள் செய்முறை விளக்கங்களை பார்க்க அம்மாவே நடப்பாங்கிற சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ கீழே தெரிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுபோல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெசிபி தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் சொல்லுங்கள் நான் செஞ்சு அப்லோட் பண்ணு